大家好，我现在跟各位介绍的是 Java 八的新功能。首先，先跟各位介绍的是 Lambda 语法。Lambda 主要的目的就是在简化以往撰写匿名类别时冗长的写法。那我们现在透过程式的部分来看一下怎么写 Lambda。首先，我先来做一个 class， 那这 class 就叫做观光客。记得这观光客有一个叫做推的方法。接下来我再做一个 interface， 这个 interface 是等一下我要先来示范，是做匿名类别时所使用的。那这个 interface 我就叫做叫它做油油桶，那油桶它。有一个 message 需要去实做的，就是弯腰。那这些观光客推什么？那就是推油桶。油桶被推，就会弯腰。就可以想到最近很夯的两个油桶。那我们现在来看一下，在 Java 8之前，我们是怎么实做匿名类别。以往要实做匿名类别的话，那我们就必须去实做匿名类别里面所定义的 method。来个可爱的表情符号。好，我们先来看一下执行的结果。可以看到，以往匿名类别就是这样撰写。那我们再加一个分隔线。接着，我现在来跟各位讲解一下 Lambda 基本的结构。Lambda 基本的结构前面是小刮胡，那小刮胡的部分里面就是放参数。接着再来是一个箭头，箭头后面就是去实做 method 的内容。那你可能会想说。假如我有多个 method 的话，那他怎么知道要去实做哪一个 method？ 所以这就是 Lambda 的限制。Lambda 它可以实做的部分在于你的 interface 里边只有一个 method， 那它才能才能透过 Lambda 去实做。我刚刚提到前面小刮胡的部分是参数。现在我们的 interface 里面，这个 method 它并不需要传递参数，那我们就直接用小刮胡保留着空的就好。接着再来是箭头的部分，箭头的部分后面就是实作的内容。我们来看一下执行的结果，你可以看到，透过浪达的写法跟原本匿名类别的写法的结果是一样的。而 Lambda 它简化了非常多的程式码。接着我们来看一下，如果我们的 method 它现在要回传值的话，那我们应该怎么做？现在我们弯腰的动作，它可能会回传一个 string， 那我们就把它的 string 给接收起来。那我们先来修改一下原本的匿名类别。好，我们来看一下 Lambda 要怎么改写。刚刚提到箭头后面是撰写程式码部分，可是我们就撰写一行。现在我们假如要撰写多行的话，应该怎么去实做？就是在箭头后面，我们加大刮胡，在里面我们就可以实做多行的程式码，那直接复制会比较快
来看一下最新的结果。好，你可以看到它把回传的值给 print 出来。接着我们来看一下，如果我们的 m e s s a g e 要传递参数进去的话，那么大家要怎么写？那现在我们这个 m e s s a g e 要传递角度，传递个50度好了。你传递个九十度的话，请他弯腰九十度，我想他应该就直接断掉了。好，我们来看一下执行的结果。你可以看到它把传递的参数给 print 出来。接着我们可以看一下，在小刮弧里面是我们放参数的部分。那这边的地方它其实可以做一些简化，像是其实不用特别定义型别，而且假如你只有一个参数的话，甚至连小刮弧都可以省略。如果你有多个参数的话，那你可能就是需要用。逗号来做区别，所以我们可以看到 l a m 的写法在箭头前面就是放参数的部分，箭头后面就是实做 m e s s a g e 的内容。好，那我们下节课就是会示范一些 l a m 的范例给大家，谢谢大家。